నెల రోజులకు వెళ్ళి ఒక్క పండుగ అత్తలేదు ఎవరింటికన్నా పోయి తినద్దామంటే ఇంట్లో తిండి తిని తిని నాలుకంతా సపోర్టు ఏం చేద్దామన్నా ఏం మనసులో పడతలేదు ఇగో ఏం కూరండి మంటావు నువ్వు తొందరపడి ఏం కూర అండకే అసలుకే కూరగాయల రేట్లు బాగా పిరవని మళ్ళా కారపొడే గత అయ్యాలా ఏదో ఒకటి అయితే కంచి రావు మనం చుట్టాలింటికి పోవటానికి ఒక పండుగ దొరికిందే నాగుల సౌతి పండగనా దసరా వాయే దీపావళి వాయే ఇంకా మూడు నెలలు అయితే సంక్రాంతి నాయే ఇంకేం పండగ నాగుల సౌతి చెవిత చెవితి పోయి మూడు నెలలు అవుతుంది ఎవరు నింటే ఇజ్జత్ పోతుంది నీ చెంప నా చెంప మా ఇస్తారు అగో నువ్వు గక్కనే పప్పుల కాలేసినవే కావనంటే చూడు ఇగో ఈ నెల నాగుల సౌతున్నా లేదా అవునవును సరే గాని నీ తరఫున చుట్టాలని నా తరఫున చుట్టాలని ఇద్దరు ఇల్లు చుట్టైతే మీ ఇప్పుడు ఎవరు ఉన్నారని ఎవరింటికి పోదాం గది నేను ఆలోచిస్తాను ఆ నడుమ మీ దూర బంధువు వల్ల నాయన చచ్చిపోతే సంవత్సరికానికి పోయిన చూడు ఆ ఒగ్గా అల్లి ఇంటికి పోదాం ఆడా ఆ నన్నే చక్క గుర్తు పట్టలే ముక్కలు కూడా చక్క వేయలే ఆడేవానికి ముక్కలు చక్క వేయలే గాని ఒకటే గొర్రెను కోసి ఊరంట పెట్టిండట ఏ నేను రానని ఇంటికి అరే అల్లింటికి కాదే అక్కడ మా తాత తరపున చుట్టబోయని పరిచయం అయింది ఆయన నాకు అన్న అవుతాడు అయితే నాకు బావ అవుతాడు ఆయన నీకు బావనే అవుతాడు కానీ నువ్వు పోయి సంతులు చదువుకో మూడు రోజులు అక్కడనే మన అడ్డా సరే ఇక మూడు రోజులు కమ్మగా తినచ్చు ఫుల్గా తాగచ్చు అన్న సతీష్ అన్న సత్తన్న ఎవరు మీరు చిక్కెంటికలకు బటనీలు అమ్ముకున్నటోళ్ళ నీకు అంటే ఎట్లా కనిపిస్తున్నాం బావా బావనా మేము మీకు చుట్టాలం అవుతాం చుట్టాల దగ్గర దూరపోలా నడివాళ్ళ నడిమోళ్ళ మరి మా ఇంటికి ఎందుకు వచ్చిళ్ళు చుట్టాల ఇంటికి ఎందుకు అత్తారు ఇలా పండగ కాదు పబ్బం కాదు మా ఇంట్లో ఏమి జరుపుకుంటలేము పండుగ ఎందుకు కాదు ఇలా నాగుల సౌతి నాగుల పంచమి ఎప్పుడో అయింది కదా అది నాగుల పంచమి ఇది నాగుల చవితి పా లోపలికి పోదాం నాగుల సౌతికి కూడా చుట్టాలి ఇంటికి వస్తారా నాగుల సౌతికి ఏంది మేము అవాసకు పునానికి కూడా చుట్టాలి ఇంటికి పోతాం మీరు గట్టి వాళ్ళే పండుగల కోసమే పుట్టినట్టున్నారు అక్కలేదు గుడికేయింది సరే బావా వచ్చినాక చెప్పు అవి వేసి పెట్టమని ఆకలి బాగా చెప్తుంది గోడ మీద గండు పిల్లి లెక్క అటు ఇటు చక్కర్లు కొడుతున్నవేంది మన ఇంటికి రెండు దొంగ పిల్లలు వచ్చినాయే దొంగ పిల్లలు వస్తే కొట్టి పంపక ఇక్కడ చక్కర్లు కొడుతున్నావు నడు లోపలి పద నేను కొడతా ఆ దొంగ పిల్లుల్ని అచ్చి తిని నిజంగా పిల్లలు కాదే మీ మరిది చెల్లె అచ్చిండ్రు నాకు మరిది చెల్లె ఎక్కడ ఉన్నారు నీ అయ్యావ్వకు కూడా నువ్వు ఒక్కడవే కొడుకు కదా అచ్చింది నా తరపు చుట్టాలు కాదే మీ తరపు ఇగో మీ దూరబు మామ కొడుకట అచ్చిండు దగ్గర మామ కొడుకే ఇక్కడ దిక్కులేదు ఇంకా దూరప్ మామ కొడుక ఆడ అట్నే చెప్పిండు కదా మరి అమ్మని నీ సెవిటి వారే ఇక నువ్వు వాపు నాకు మొత్తం అర్థమైంది లోపలి పద నా పర్ఫార్మెన్స్ చూపిస్తా చెల్లే చెల్లే ఎవరు మీరు నన్ను చెల్లే అంటున్నారు ఈయనకు పెళ్ళానైనప్పుడు నీకు అక్కనే కదా చెల్లి అవును అవును బాగున్నావు అక్క మంచిగున్నా మీరు మంచిగున్నారా మరిది మంచిగున్నావు అది తీసుకొస్తున్నావు అక్క నేను చెప్పినాయి ఎనకనే ఎత్తున్నాయి నాగుల చౌత్కి మీరు మా ఇంటికి వచ్చి మంచి పని చేసిరు అసలే మాకు మస్తు అప్పులు ఉన్నాయి మా చుట్టాలు కూడా బాగా అప్పులు ఉన్నాయి వదినే అవుతా మీ అప్పులు తట్టుకెళ్ళక మన చిన్నబాబు మొన్ననే మందు తాగి చచ్చిపోయిండు అవునా ఏ బ్రాండ్ అన్న పులి తాగి చచ్చిపోయింది ఆపు తాగా పురుగుల మందని కొత్త బ్రాండ్ వచ్చిందమ్మి నీకు తెప్పి అన్న అదేమొద్దన్న నా నాలుగు బాగుంటుంది నాకు ఒక ఆ పైబీ తెప్పి మంచిది తెత్తది ఇగో నువ్వు అలా కావాల్సిన అడ్డు పెట్టు నేను తీసుకొస్తా తెత్తా పోతాన్న మీరు కూర్చోరి చూసినవానే నేను ఆర్డర్ అయితే ఎట్లా రెడీ అవుతాను ఇగో నువ్వైతే మోమాటం లేకుండా కడుపు నుండే తిను సరే 
తమ్మీ తమ్మీ ఏంటన్నా నువ్వు బదారుకోలేదా మళ్ళీ ఏగో అప్లోడ్ కానీ అవుతాడు తమ్మీ అప్లోడ్ మన అప్పులోలు కాదు వాళ్ళ అప్పులోలు మీ అప్పులోడా ఏది రమ్మనాన్ని శ్రీకాంతు ఒరే శ్రీకాంతు దా ఇట్లా మా అన్న నీకు ఏం తీయాలి అప్పు పదివేలు పదివేలకే ఏంటి వీనికి వచ్చినవా సంవత్సరం అలాగే తీగితే ఒక రూపాయి కూడా అన్న ఆయన ముఖాన పదివేలు కొట్టు ఆయన జాగలు ఆడు పోతాడు అదే తమ్మి ఆ పదివేలు నువ్వు తీసిస్తే ఆడు పోతాడు నేనెందుకు ఇస్తాను ఆయన దగ్గర నేను తీసుకున్నాను అప్పు గట్ల కదా తమ్మి మా ఇంటికి ఉన్న చుట్టపల్ల తేలతో నిప్పితాన్ని మాటిచ్చి నేనికి చుట్టాలత్తి ఇస్తాను గట్టి ఎట్లా మాటిస్తావా నువ్వు మేము అంత మరిది గారు మాటిస్తే తప్పం మీ మాట కోసం మేము పదివేలు లాస్గా అన్న పోవే పోయి ఆ సంచిల పదివేలు పట్టుకురాపు వీడు బంక పట్టినట్టే పట్టి ఇగో ఇగో అన్న నువ్వే ఇగో పోరా ఉన్నాయి పదివేలు ఉన్నాయి పోరా ఓకే తమ్మి తెత్త మనకు నేను కూడా మీకు ఏర్పాట్లు చేస్తా మనం ఇంటికాడ తిని తాగిపోదాం అనుకుంటే గిట్లా అయినవి అంత నువ్వు చేయబట్టే పదివేలు లాస్ అయినాం ఇగో లాస్ అయితే లాస్ అయ్యా వారం రోజులు ఇక్కడనే ఉందాం మంచిగా తిందాం తాగుదాం నువ్వైతే లోపలికో పదివేలు మొత్తం కలిసి రావాలి ఇగో మన వాట ఐదు వేలు అబ్బా మంచి పట్టు చీర వస్తుంది ఇంట్లో పట్టు చీర జాలే పో బీరో తారమైపో నీ కళ్ళు ఎప్పుడు నా పట్టు చీరల మీదే ఉంటాయి ఎన్ని స్క్రిప్ట్లు మారినా దీనికి పట్టు చీరలు పిచ్చి అయితే పోదు అన్నా అన్నా మీ అన్న లేడు మరిది బయటికి పోయిండు వదినే నిన్న కౌస్ కూర పెడతా అంట్రి పెట్టబోతుడి ఆ తొక్కుతో ముద్ద దిగుతలేదు మీ అన్న నీ కోసమే చేపలు తీసుకురావడానికి చెరువు కట్టబోయిండు ఏమే మీ బావ సాపలకపోయిందట ఇగో తోకలు నీకు నడువులు నాకు ఏందన్న ఉత్తగానే వచ్చినావు సాపలేవి అంటే చేపలు తెద్దామని వెనే తమ్మి అక్కడ అప్లోడ్ కనబడ్డాడు వచ్చిన నిన్ననే పదివేలు కట్టినాం కదా మళ్ళీ ఆడు ఎందుకు అనిపించింది ఆడు వేరే ఈడు వేరే అవునా ఆయనకి ఎంత కట్టాలి పద్నాలుగు వేలు ఎందుకు తీసుకున్నావు అదే దీపావళికి బాంబులు కొనుక్కుందాం అని తీసుకున్నా పద్నాలుగు వేలు బాంబులు కలుస్తానికి తీసుకున్నావా ఇచ్చినోడు ఎవడు ఒక్కసారి రమ్మను అరే నరి ఇట్రా రా ఇట్రా వస్తున్నా నువ్వేనా పద్నాలుగు వేలు ఇచ్చింది ఎందుకు ఇచ్చినావు దీపావళికి బాంబులు కాలుతా అంటే ఇచ్చిన మన నీకు పైసలు ఎందుకు ఇవ్వాలి ఇంటికి చుట్టాలు అత్తారు వాళ్ళతో ఇప్పిస్తా అన్నాడు అవునా అన్నారా అనే ఉంటారు నువ్వేనే ఉండు తెచ్చిత్తా ఇంకున్నారా అన్న ఎవరన్న ఇప్పటికైతే ఎవరు లేరు తమ్మిక మంచి ఇగోయే మన వాట ఏడు వేలు ఈసారి నా పట్టు చీర కొనుక్కొచ్చా ఈజ్ బొంద పెడతా బీరు అటు తలమే పా పైసలు
నేనేమో ఆ నీని బోర్లే సంపాదిస్తుంటే ఇదేమన్నా ఇల్లు గుల్లయ్యేత్తాను మంచిగా కమ్మగా అండుకొని తిందామంటే రెండు దొంగ పిల్లలు దాపరించినాయి అండుకొని ఇత్తలేవు తిన్ని ఇత్తలేవు నిన్న మొన్న ఇల్లు ప్యాకారంతోనే పెట్టిరు ఇవాళ నన్న నీ సున్నా లేదా మీ అన్న తెత్తననే పోయిండు మరిది రాత్రి కుందేలు పడ్డదట కుందేలు కూరనా కమ్మ ఉంటది అన్న అట్టిగానే వచ్చినావు కుందేలేది ఇగో తెద్దామనే పోయినా తమ్మి అప్పులోడ కనబడతా వచ్చిన అప్పులోడా ఆయనకేం తీయాలే ఇరవై వేలే తమ్మి ఇగో నువ్వు పోయి మన సంచి పట్టుకుని రాపోయే సరే అట్లుంటది మనతో ఇక కలియుగాని కాలం దగ్గర పడ్డట్టే ఉన్నది పేపర్ నిండా హత్యలు మన బంగాలు కుట్రలు కుతంత్రాలే శివల పుట్టలు శివలున్నట్టు పేపర్ నిండా గివే వార్తలు నేను తిరిగిన నూర్లు పోస్ట్ మ్యాన్ కూడా తిరగలేదు కావచ్చు నౌకర్ ఎక్కి నాలుగేండ్లు కాలేదు నలభై ఊర్లు తిరిగిన ఇంకో పది ఊర్లు తిరిగిన అనుకో గిన్నిస్ బుక్లు ఎక్కువ దిగవచ్చు నా పేరు మా పక్క పోర్షన్ల కిరాయికి వచ్చింది నువ్వేనా ఆ మేమే అందరు వన్నంకి వచ్చినాం అగో గట్ల ఎందుకు వచ్చినావు పొద్దుగాలు ఎందుకు రాలే నేను పొద్దుగాలు వచ్చింది అనుకో ఆ పక్కులే కరెంట్ ఉండదు గాగుళ్ళ కరెంట్ ఉండడానికి నీకు ఏం సంబంధం నేను జూనియర్ లైన్ మెన్ ను కరెంట్ సరఫరా చేస్తా నేను సీనియర్ మెకానిక్ ని బండ్లు రిపేర్ చేస్తా అవునా ఇద్దరు ఒకటే తవా కాకపోతే నాది ముట్టుకుంటే సాకత్తది నీది పోగట్టది మిగతా అంతా సేమ్ టు సేమ్ నేను పక్కకే ఉంటా నీకు ఏది అవసరం పడ్డా నన్నే అడగాలి అడుగుతా మాట ఇచ్చినావు కదా గుండు పిన్ నుంచి గడ్డ పడ్డాక ఏం అవసరం ఉన్నా అడుగుతా నువ్వు పేపర్ చదువు నేను పోతా ఏదో మాట వరుస కన్నా కానీ విన్ నిజంగా అడుగుతాడా ఏంది ఏమే ఉడుకు నీళ్ళు పెట్టు నేను షాప్ కోవాలి ఈ ఊళ్ళో నన్ను కొసేలేదా కుంటామా నడమనే పోతామా నా చేతులు ఏముండేదే అంతటి ఏముందాయా ఆయన ఎట్లా చెప్తే అట్లా చేసిందంత నువ్వు చేసి ఆ దేవుని మీద పోయి కలుగైన కోతి లెక్క అటు తిరగకపోతే మీ సారీ ఇప్పుడు పని చేయొచ్చు కదా ఈ ఊళ్ళు తిరిగే బాధన తప్పుతుండే నేను సక్క అయ్యకపోతే అంకర్ చేస్తాను అనే వాళ్ళు చెప్పిన పని కంటే ఎక్కువనే చేస్తాను కాకపోతే వాళ్ళకి నా పని నచ్చుతలేదు గంటే మాయేషనవుతి నీ పని చెర్లవోను ఇటు వైర అటు అటు వైర్ ఇటు పెట్టుకుంటా ట్రాన్స్ఫార్మర్ అన్ని వెళ్తివి ఇంట్లో కరెంటు బుగ్గలు టీవీలు వెళ్ళిపోయినాయి ఏదో మర్చిపోయి అటు వైర్ ఇటు దిక్కు పెట్టినా అవి వెళ్తాయని నాకేమరికేనే అయినా నన్ను చూస్తే నీ కన్నులు ఒరవే ఇగో నువ్వే చిక్క వేసుకొని తాగు పోతాన్నా మా సార్ పొద్దు డ్యూటీ వేయమంటే రాత్రి డ్యూటీ ఎత్తాండు ఇంట్లుంటే నా పిల్లలతో కోసం ఉంటుంది ఇంట్లో ఉండు కంటే బయట ఉండు నేనే అయ్యాం సచ్చిందా పోరాడు కానీ అయ్యో నాకు గుర్తంటే కొంచెం అయితే దెబ్బలు ఏమైనా తాగినాయా తమ్మి కింద పడ్డాక దెబ్బలు తాగకుండా డబ్బులు దొరుకుతాయా దెబ్బలు తాగినాయి కావచ్చా అని అడిగినా దానికే కోపానికి రావడం ఏంటి కోపం రాకని కోలే రావంది మాట అప్పుడు చెప్తున్నా ఉన్నా జరుగు జరుగు అని నువ్వే కింద పడేసినావు నువ్వు అటు ఇటు అటు ఇటు తిరుగుతాంటే నేను కూడా అటు ఇటు అటు ఇటు తిరిగినా నువ్వు నాకు ఎక్కడ గుర్తావని నేను పక్కన జరిగినా నువ్వు కింద పడ్డావు అంటే ఆ మాసాలు తిని చెప్పి తిరిగేసి మళ్ళీ నాకే చెప్తున్నా ఊళ్ళో కొత్త కొత్త ఎవరు ఎవరు అత్తురు ఆగ మామ చేసిపోతారు పోరాడి వారికి ఎన్నిసార్లు కింద పడ్డాడు మొక్క అంతా పొక్కలే మొత్తం రాకపోయింది తిన్నారు కదా ఆక ఊరు తిరుగుతా ఉంటాడు తిన్నారు అరిగినాక కాలు నొత్తున్నాయని మంచం ఎక్కి కాలు నొత్తి పిచ్చుకుంటాడు బస్సు స్టేజ్ మారినట్టు ఊర్లు మారుడు అవుతాను 
ఎవరిని బాగానే తిడతా నువ్వు ఇంకేమన్నా తిడతా నా మొగుని పని లేదు పాటలేదు ఊరంతా తిరగత్తాడు అందరు మొగళ్ళు అంతేగాని నీ మొగడు ఏం పనిచేయడానికి ఇక్కడికి వచ్చారు జూనియర్ లైన్ మేను ఎక్కడన్నా కరెంట్ వైర్లు దిగితే తంబాలకి మంచి చేస్తాడు మంచి సర్కారు నౌకరే ఎంత జీతం వస్తుంది ఆ కటింగ్లు ఈ కటింగ్లు ఓను ఎంత కొంత మిగులుతుంది ఏ రోజు అనగిన్ తత్తదని చెప్తే కదా నా మొగడు కూడా గంతే పొద్దుగాల పోతాడు చీకటి పడ్డానికి వస్తాడు నెల వచ్చిందంటే పాల బిల్లు కడదామంటే ఒక్క రూపాయి కూడా ఉండదు మన ఇద్దరు జాతకాలు వేరైనా కథ ఒకటే మరి నీ మోడు ఏం పని చేస్తాడు అక్క సైకిల్ మోటార్లు రిపేర్ చేసి మంచిగా చేస్తాడు మెకానికా అయితే పైసలు మంచిగానే వస్తాయి మరి అందరూ గట్లనే అనుకుంటారు కానీ చేతుల చిల్లి గవ్వు ఉండదు ఏం చేద్దాం అక్క ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క బాధ ఉంటుంది సరే నేను పోయి మీద ఎసరు పెట్టి వచ్చిన పోతా నీకేం అవసరం వచ్చిన నన్ను అడుగు చెల్లె అయితే ఒక పావు నూనెమయ్యావా అక్క గట్లా అన్నో లేదో అప్పుడే బదలు అడుగుతాను నేను అస్సలు ఆపుకోను ముఖం మిన్నే అడిగేస్తా సరే చెల్లె తీసుకొస్తా ఉండు ఊరు పెద్దగానే ఉన్నా గాని మనసులో మనసే చిన్నగా ఉన్నది ఎవరిని అడిగినా ఉత్తగా చేయిలో ఊపుతారు గాని ఏం సాయం చేస్తలేరు సేటు మీ దుకాణంలో అన్ని దొరుకుతాయా నీకు ఏం కావాలి చెప్పు అన్ని ఉన్నాయి ఒక రెండు లీటర్ల గడ్డి మంది కావాలి మా చేనుల గడ్డి బాగా పెరిగింది అవి గీడేడ దొరుకుతాయి అక్కడ మందుల షాప్ లో దొరుకుతాయి తీసుకోబో మరి నువ్వే అన్నావు కదా మా దుకాణంలో అన్ని ఉన్నాయని అట్లాంటి ఏం లేవు గాని ఇంకేం కావాలి నువ్వు చెప్పు ఇస్తా ఎండ బాగా కొట్టి పాడైతుంది లోపలికి వెళ్ళి ఉడికత్తంది చల్లగా ఒక్క సోడియావా సరే ఇస్తా కొట్టి తా కొట్టుకోన కొట్టుకోరి మంచుకున్నది ఎంత తమ్మి ఇరవై రూపాయలు జేబులో పైసలు లేవు కదా తమ్మి నీ దగ్గర సత్యం బాబు నంబర్ ఉన్నదా సత్యమా సత్యమోడు సత్యం ఎవడు అంటానే ఏంటి తమ్మి బండ్లు ఖరాబ్ అయితే మంచిగా అయ్యాడా గైనే ఓహో మా సత్యం బావునా చేస్తావు ఆ చెయ్యి హలో మాట్లాడేది దుకాణ పోడు కాదు నేను మీ ఇంటి పక్క పోండి జూనియర్ లైన్ మెన్ ఇగో ఈ ఫోన్ కొక్క ఇరవై రూపాయలు పంపు నువ్వే అన్నావు కదా నీకేమైనా అవసరం ఉంటే ఎప్పు తీరుతా అని నువ్వే వరుస కన్నా నేను ఆ మాట పట్టుకునే మనిషిని పంపుతావా లేకుంటే నేను మీ ఇంటికి వచ్చి నీ పెళ్ళి నడుకోమంటావా సరే ఇస్తా ఇగో నీతోనే మాట్లాడతాడట చెప్పు బాబా ఇగో ఇవి కూడా సత్యం బాబా ఖాతాలు రాసుకో నాకేమైనా మాటిస్తే పని అయ్యేదాకా ఇచ్చిపెట్టా ఇక మెకానిక్ పని అన్ని కొలుసుకు వచ్చిందే నా కింది వాడకపోలేదు రేపు పోతాటు పో కాలు గుంజే దాకా తిరుగు సేవ చేస్తే ఎందుకు నేను ఉన్నా కదా చేసుకున్నానికి సేవ చేస్తే నీకే పుణ్యం వస్తుంది కాదే అత్తది అత్తది అదంతా ఎడబెట్టుకోను ఇగో గింత పెద్ద ఇల్లు కిరాయికి తీసుకున్నా ఓ రూమ్ ఖాళీ ఉన్నది కదా నీ పుణ్యం అంతా అందులో పెట్టి తలుపులు వేసుకో ఏం లైన్ మేను బాగా సామాన్ మోసుకొస్తాను నువ్వు ఇంట్లో ఏమన్నా శుభకార్యం ఉందా ఏంది ఏమి లేదు మర్రి పండుగ బోనస్ వచ్చిందా ఏ రాలేదు మరి నీ దగ్గర పైసలు లేవా నువ్వు ఇంక ఇంత సామాన్ ఎట్లా తెచ్చినావు కాదా రాయించేస్తాను ఎవరు గా నారి గారి దగ్గర వాడు రూపాయి వస్తువు నాలుగు రూపాయలకు అమ్ముతాడు గట్ల మందిని ముంచే ఊళ్ళో వాడు పెద్ద బంగ్లా కట్టిండు గాడి దొరికిండా నీకు గసం తోడానే నీ పేరు మీద ఖాతా రాయించి మూడు వేల రూపాయల సామాన్ తెచ్చిన నా ఖాతాలో నువ్వెందుకు సామాన్ తెచ్చుకున్నావు రా నువ్వే మాటిచ్చినావు కదా నీకేం అవసరం ఉన్నా నేను ఉన్నా అని అందుకే నీ పేరు మీద రాయించి తెచ్చిన ఇగో నువ్వు ఆ ఖాత పైసలు కట్టు మళ్ళీ ఎప్పుడైనా పోతే ఆరు నాకు సామాన్ అసలు కయ్యాడు 
వీనికి ఒట్టిగా పాటించినట్టు అయింది వీడు నా ఇంటి పక్క కచ్చినప్పటికే నా గుండె దడ పెరుగుతుంది కానీ తగ్గుతలేదు ఇంతటి జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఏందమ్మో ఏమో మోస మోసు కూడా బాగానే మోసుకొస్తాను నువ్వు సంచిలో ఏమున్నాయి పది కిలోల కూరగాయలు రెండు కిలోల మటను గంతగనం ఎందుకు ఊళ్ళో అందరికి ఏమో భోజనాలు పెడతాను రా ఏంది చిచ్చి ఆలని పిలిచి ఈలని పిలిచి పెట్టే అలవాటు మాకు లేదు మీ ఆయన చేబులా నువ్వు ఒక్క రూపాయి కూడా లేదు కదా ఇంత సామాను ఎట్లా తెచ్చినావు మా ఆయన చేబులు లేకపోతే ఏంది మీ ఆవిడ ఖాతా ఉంది కదా ఆమె ఖాతాలో పట్టుకొచ్చినా నా పెండ్లం ఖాతాలో ఎందుకు తెచ్చినావు మీ ఆవిడనే చెప్పింది నీకేం కావాలన్న అడుగు తీరుతా అన్నది అందుకే ఇవన్నీ పట్టుకొని వచ్చిన ఓయ్ మొత్తం కలిపి మూడు వేలు అయింది ఇప్పుడు కలిపి రేపట ఖాతా కట్టు వినబడదా ఈ పెండ్ల మొగళ్ళు మంచిగా దొరికిర్రు నా కొంప పూడానికి ఎక్కడ తెచ్చినవే సత్యమన్న సత్యమన్న అబ్బా ఏందిరా మంచి నిద్ర చేయ కొట్టినావు నీకెవరు ఉత్తరం రాసిరియో నా కుత్రం రాష్ట్రం లేవలు రా నాకు తెలిసిన వాళ్ళందరికి ఫోన్లే ఉన్నాయి ఆ కింద పడద్ది ఇది నాకు కాదురా పక్కింటి లైన్ మెన్ గానికి వానికి ఇపో మంచి నిద్ర చేయ కొట్టి నువ్వు ఇంట్లో ఎవరైనా ఉన్నారా లేదా పేరు పెట్టి పీలువచ్చు కదా ఇంట్లో మనుషులు ఉండకపోతే ఎవరు ఉంటారు అయ్యో నీకు ఎవరు ఉత్తమ రాసిరు తీసుకో ఇప్పే ఉన్నది కదా ఇది సత్యమన్నా ఓ మెకానిక్ సత్యమన్నా ఏంటి రా నీ లొల్లి నీ ఖాత కడతానని చెప్పిన కదా నేను ఏ ఖాత కట్టువని రాలేదే ఒక లక్ష రూపాయలు బదిలీయవా లక్ష రూపాయల మా తాతకు ముక్కుల పక్కు పెరిగిందట ఆపరేషన్ చేయకపోతే ముసలోడు చచ్చిపోతాడట నీకు నేను లక్ష రూపాయలు ఎక్కడికి వెళ్ళేవాళ్ళరా నా దగ్గర ఒక్క రూపాయలు కొడలేదు మరి లక్ష రూపాయలు లేదో నువ్వు అప్పుడు మాటానికి ఇచ్చినావు నీకు ఏం అవసరం ఉన్నా నన్ను అడుగు నేను పైసలు తాని బుద్ధి గడ్డి తిని అన్న ఇగో నేను ఇప్పుడు వాపసు తీసుకుంటానా ఇక నాకు దానికి సంబంధం ఏం లేదు ఇగో నీ తలకాయ ఎట్లా దింపన్నా నాకు తెలుసు ఏ మంజిలా ఇగో నువ్వు బట్లను చదివే నేను ఊళ్ళో దాకా వేస్తా నాకు ట్రాన్స్ఫర్ అయిందట 